Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я испекла шарлотку. И сейчас мы идем в гости. Погода такая осенняя, комфортная. Тут вот коптильня. И дальше пруд. Ну, он на участке находится, как вы знаете. И сейчас по так называемому мосту дружбы мы попадем как раз таки в гости пруд очень красивый просто вообще обалденный мне нравится мы в гостях вполне светская жизнь оля привет вернулись и я испекла еще одну шарлотку приехали в город ну а куда еще погулять нам? Нет, ну я хочу просто пусть. Мне как-то это, я давно там не была. И я не взяла. Сначала все-таки решили зайти на почту, потом отнести посылку домой. Ну а теперь уже и гулять. Заодно взяли фитнес-браслеты. Какая-то книжная ярмарка, но ну, она тут регулярно проходит. Решили посмотреть. Ну и, в общем-то, как раз идем в Пышечную. Я вот очень туда хотела. В Питере много интересных мест, но я здесь очень давно не была, а раньше ходила прям постоянно. Вот она, любимая Пышечная. Как всегда, народу много. Уже схомячили Пышки и гуляем. Тут сейчас будет какое-то интересное мероприятие, вроде как с туризмом связано. Мы решили посмотреть, потому что тут классная, вот я вижу, анимация такая. Слушайте, ну воняет тут кошмарно, вот просто как в туалете. Ужас. Ужас просто. <coughs> Невыносимая вонь здесь. Ну, в общем, раз мы гуляем, решили посмотреть, что тут творится. Я тут с Андреем не была. Была только одна. Теперь вместе. Очень много интересного. О, лошадка. Тут вот очень красиво. Мы пока ждем, когда будут запускать на это мероприятие. Гуляем. Ну что ж, в первый павильон вошли. О, машина шикарная. Вот здесь шикарные анимации, вот гурыжи, вот, прям настоящий как бы. Следующий павильон, это петербургские дворы и колодцы. Ой, так классно, мне уже нравится вообще. Как будто реально в этот самый двор такой. Небо. Тут еще вот э, кнопочки там подписано, кто там живет в окошке. И они сразу открывают. Магазин сувениров. Вкусная точка. Сейчас буду в стенном шкафу разбираться. Тут куча одежды. В общем, надо разобраться. Я тут вовсю разбираюсь. Достала все. Нашла такую коробку. Тут написано, что какие-то зимние ну, гольфы и что-то такое. Я, короче, перетрясла. Поняла, что это... Нужно немножко все по-другому сортировать, потому что, например, вот лежат э, новые носки, зимние, теплые, вот, и, соответственно, в эту коробку не, Андрей не заглядывает. По понятным причинам здесь, в принципе, лежит... В общем, я сложила сюда все нестандартное зимнее, нестандартное в плане э, гольфы, но он их точно не будет носить, по крайней мере... Ну, в городе на даче точно, то есть это, видимо, я, я даже не знаю для чего, для какого-то зимнего активного отдыха, а, плюс связанные носки, но ну, Андрей как бы тоже их не носит, а вот, но за 15 лет я не видела такого, поэтому, вот, и здесь даже какие-то кальсоны и еще одни гольфы, ну, то есть, короче говоря, я в эту коробку сложила все зимнее и нестандартное. То есть уберу подальше в шкафу, потому что это точно не будет носиться. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас. 
Разборки продолжаются. Знаете, я, конечно, по своей основной профессии балерина, но по не основной дизайнер одежды. У меня сегодня будет культурный шок. Я увидела такие вещи. Ужас. Ненавижу астрону свою обувь. Я бы все... Нет, но... Это кошмар. В общем, вытащила все вещи отсюда, перевесила в стенной шкаф. В этот шкаф пока... Повесила, стала, в общем, вешать одежду, ну, пока не по сезонам, но по комплектам. Вот здесь вот брюки светлые, это я дарила. А, к ним такая же рубашка. Ну, и, соответственно, сюда можно вот, вот этот жилет. Это тоже я дарила. Здесь брюки вот такие вот. А, можно в цвет носить вот это. Есть еще вот такая рубашка типа пола, еще вот, вот эта рубашка, то есть тут прям так хорошие комплекты. Потом повесила вот эти брючки, это тоже мой, так сказать, подарок. И футболки такие вот, это тоже мои подарочки. Это, ну вот это на теплую... Осень на такую немножко такую прохладную весну, ну, понятно, не на жаркую. Это вот летние комплекты. Это летний. Этот осенний комплект я дополнила вот такой вот прелестью. Это я тоже дарила. Вполне можно под брюки. Тут вот и вот с этим вот. Здесь я сложила хорошие такие свитера, которые такая классика, которая всегда будет в моде. Туда убрала не модная, с моей точки зрения, но пусть лежит. Здесь модная, и это, кстати, я дарила, тоже теплая, но более тонкая. Возвращаемся в город, уже довольно поздно на электричке, но тут еще чуть-чуть осталось, в общем-то, 25 минут от города всего. Была хорошая погода, но я убиралась. В городе я не только убиралась, но и гуляла, а также готовила. Вот блины, манник, блины, потому что молоко подкисло, тут шарлотка. Вот. А когда мы вернулись, обнаружили яблоки и сливы. Оль, огромное спасибо. Идем в магазин. Пришли в магазин магнит. Картошка, лук, мороженка и сахар. Идем обратно. Как классно, что все-таки открыли магнит. Разбираемся с сарая. Все выносим. Потом перейдем уже на веранду. Красавчик мухомор на участке. Прелесть. Обожаю мухоморы. Набираю воду. Мне, конечно, Андрей говорит, не надо таскать тяжести. Но я привыкла. До 40 кг более-менее могу. Перенесли холодильник из комнаты на кухню. Он здесь просто идеально вписывается. Я его потом помою. На следующий год все обуютим. Это студень, потому что свинячьи копыта лежали в морозилке, а приходовать надо было. Ну и вот тесто Оксана посоветовала пышки. Оксан, привет и спасибо. Ссылка на канал Оксаны в конечной заставке. Ну вот, в общем, вот так получилось. Посыпала сверху сахарной пудрой. Любимый уже оценил. Уже другой день. Сегодня 29 сентября. Разбираемся под верандой. Все вот это вытащили. Будем смотреть, чего оставить, чего выбросить. Точнее, сжечь. Целая полянка мухоморов. Красивые такие. Вон их сколько и дальше. Красота. 
иду гулять на озеро. Сейчас 6 часов, правда, уже. Кружку взяла с кофе. Я себе в этот раз сварила не тот кофе свой любимый, а у нас пачка с зернами была со вкусом Айлиш Крем. Ну, такой себе кофе. По сути, просто так я бы его без там, сахара, без всего пить бы не смогла. Но это уже о многом говорит. Но решила попробовать. Я вообще как бы люблю черные крепкие, без сахара и без всяких специй. Иногда могу добавить базилик. Ну, здесь вот решила так сделать. Я еще туда корицу добавила, как раз базилика и даже сахара. Ну, сейчас это нормально, потому что, во-первых, я буду идти довольно-таки быстро, плюс на улице холодно. Ну, короче, мне захотелось сделать такой напиток. Причем я, в принципе, собиралась на скорости идти. А еще со мной любимый не пошел, не захотелось ему ну, убирать. Сейчас же осень достаточно опасно все дома оставлять, все гаджеты и прочее. Поэтому, вот. А вечером он меня не отпускает, поэтому, ну, летом-то, пожалуйста, когда народу полно. А тут он, поэтому говорит, давай-давай быстрей. Я вам, кстати, уже ботинки намочила и только от дома отошла. Дошла до озера, руки у меня замерзли, кофе допила. Красота. На озере вообще никого нет. Кроссовки вот так вот у меня. Ну вообще релакс. Я уже так потихонечку э, скучаю по дому, по своему любимому парку Хабинское поле. Но в целом просто отлично. Ну, надо уже... Да, у меня занятие там будет 8 числа. Тоже и по занятиям соскучилась. Ну, Но... правда, не факт, что там будет с занятиями. Там еще. Ну, ладно. Все это решится. Ладно. Пойду, пожалуй, я уже домой. Вот, у меня так, небольшая прогулочка. А сколько я прошла-то? Ой, да тут даже пяти тысяч шагов. Нет, это самое. Надо, на самом деле, быстро домой, потому что три километра я прошла. Сейчас обратно. Я к тому, что дождик обещали в 7 часов, поэтому надо быстрее. Поставила тесто на пышке, поставила сразу два, потому что одно сделаю сегодня на сковородке, а второе хочу попробовать завтра в городе в духовке. Подходит оно просто классно, потому что я на плите вот здесь топим печку, и я прям вот на плите поставила, ну как бы типа в теплое место.